Всем привет! Вы на канале коллекционеры монеты и банкноты. Сегодня свой обзор я посвящаю банкноте РСФСР 1000 рублей 1922 года. Параметры банкноты. Размер составляет 198 на 112 мм. Материал – тонкая бумага низкого качества. Водяной знак, повторяющийся шестиконечные звезды, образующие шестиугольники. Данная банкнота была введена в обращение летом 1922 года. Использовались в качестве средства платежа до 1 октября 1923 года. Лицевая сторона разделена на две части. Узкое белое поле слева с гербом РСФСР образца 1920 года наверху и серии номера внизу. Справа широкое цветное поле, заполненное сплошным фоном, состоящим из повторяющихся чисел тысяча и слов руб, расположенных по диагонали. Фон плавно меняет цвет от красного слева к голубому в центре и светло-коричневому справа. Посередине находится сложная фигурная рамка с узорами. В ее углах расположены гелиширные розетки с числом 1000 внутри. Слева и справа крупные розетки с указанием номинала, число 1000 ниже слова рублей. Вверху и внизу посередине такие же, но мельче. Внутри рамки в две строки государственный денежный знак. Далее указан номинал прописью 1000 рублей. Под номиналом обеспечивается всем достоянием республики, ниже имеются подписи главного кассира и народного комиссара финансов. Оборотная сторона состоит из двух полей. Узкого белого без надписи рисунков справа и широкого цветного слева. Цветное поле имеет фон в виде повторяющихся чисел тысяча и слов руб, расположенных по диагонали. Посередине сложная фигурная рамка с узорами. Посередине в обрамлении растительных узоров надпись «Один рубль выпуска 1922 года равен 10 тысячам рублей». Всех ранее выпущенных образцов и обязателен к приему, согласно этого расчета, для учреждения республики и частных лиц. Далее под чертой год выпуска банкноты 1922. Внизу находится рамка с надписью в три строки. Подделка преследуется по закону. По бокам две крупные розетки с указанием номинала. Число 1000 ниже слова рублей. Теперь рассмотрим цену банкноты 1000 рублей 1922 года. Разделяют 1000 рублей 1922 года по разновидностям подписи кассиров. Могут быть с подписями Беляева, Дюкова, Козлова, Колосова, Ложкина, Оникова, Порохова, Сапунова, Селява, Силаева. Подпись Народного комиссара финансов не отличается, везде стоит Крестининского. Определите, как именно у вас, и запомните. Начнем с банкноты с надписью «Образец». Цена такой банкноты в состоянии «Fine» составляет 25 тысяч рублей. В состоянии «Very Fine» цена составляет 35 тысяч рублей, а в сохранности «Extra Relief Fine» цена составляет 60 тысяч рублей. Теперь переходим к стандартным банкнотам. Они могут быть с подписями кассиров Беляева, Дюкова, Козлова, Колосова, Ложкина, Оникова, Порохова, Сапунова, Селява, Силаева. Цена данных банкнот в состоянии Fine составляет 3000 рублей. В состоянии Very Fine цена составляет 6500 рублей, а в сохранности Extra Relief Fine цена составляет 18 тысяч рублей. Напоминаю, что очень многое зависит от степени сохранности банкноты. Коллекционеры в редчайших случаях приобретают банкноты в плохой сохранности. Только состояние анциркулейта действительно коллекционное. Данная сохранность – это абсолютно новая банкнота в безупречном состоянии. На ней нет ни малейших помятостей, уголки идеально острые и чистые. И вся банкнота идеально ровная. Цена банкноты в состоянии анциркулейта – и цена банкноты, походившей в обороте, может отличаться в сотни раз. Если же у вас есть банкнота 1000 рублей 1922 года, то не забудьте написать об этом в комментарии. Если вам понравилось данное видео, то не поленитесь поддержать его лайком и подпиской на канал. До скорых встреч!